Մոգես ալմեպիտ։ Հեմանդելի չվենի սավրիս թեմա արիս իս սապրտխ է, ռոմելեց գանսակութրավիտ մնիշնոլովանի է, ռոգործ պացիենտի սատվիս, իսէ եքի մեպի սատվիս, անում չվեն դղեղ սավրովտ ծամլիս միերի ալերգի շեսախ է ամլիս միղեպաս։ Հոմելից ռատքմա ունդա կետլ գանզրախվի թարիս դանիշնուլի, դա միսի պրոգնոնձիր է բա պրակտիկուլա չէ ուծլ է բելիա։ Թու ադրե առարիս գադատանիլի անալոգի ուրի ռեակցիա, մաշին չույն շել է � թու պացիենց անամնեշի ակս անավիլակսի ուրի շոգիս շեմտխոյվա, մաշին վարավուդի ռում ծամալս շեիլ է բա մողվ ես, իսէ թիվե տիպիս մանիվեստացի է ալերգի ուլի ռիակցի է իսա ռոգորիցի խոհադր է, արիս ծալիան Արիս խշիրի միզեզի պացիենտ էպիս մի մարդվիսա կլինիկ էպշի։ Դա ծնոբիլի է, թանամետրով է մոնաց է մեպիտրում ամ միզնիտ հոսպիտալիսիր է բուվա, ամ միզնիտ մի մարդվիան ու հոսպիտալշի։ Արիս դահախլովիտ � շեպրոբելի անու գանմիթարդես ծամլիս մի էրի հիպերմուսնովելովիս էսա թույս գամով լինեպա։ Հոմելից շեից լեպա վար իրեպ դես ուրտիկարիս, անգիոն էվրոզուլի շեշուպ էպիս, դերմատիտիս, անավիլակսի Հան ռոգոր ունդա մողտ ես միսի դիագնոստ իրեպա, ռոմ կան մեր որ է բիտի միղեպի շեմ տկոմ ար մողտ ես այս սախի պատո կարդուլ է բա կլինի գաշի։ Հատքվա ունդա պացիենց իրվել ռիկշի ունդա գան է մարդոս, ռոմ թու ծամլիս � դա ձալիան մաղալի ալվատովիտ շեից լեպա ամծ ամալթան գան մեոր է բիտի կոնդակտի շեմ դկոմ մողթես ալերգի ուլի ռիակցիս գամի թարեպա։ Բացի էտ է բանձել են կարգատիցի են, ոլ շեմ տխովիսատույս էքի մի աղնիշնուլի պրոբլեմա, դա արմողթ է սամց ամլիս գան մեոր է բիտի գամող են էպա։ Եչ ույս շեմ տխոյվաշիցքի, իմի տոմրոմ զոգ ջեր վերախերխերս պացիենտի ալերկոլոգթան միսուլաս, արխտ է բա դամնաշավ է ալերգենիս սրուլի ինդենդիպիկացիա դադաստ ուր է բա ոբիեկտ ուրի մոնացեմ է բիտ, դա վարավուդի թարի մի տանիլի էչ է։ Ամ շեմ տխոյվաշից կի, սան ամար մողտեպա, սրուլի ալերգոլոգի որի կամուկ լեվա, մանամ պացիենտի ունդա մոերիտոս ծամլիս մի ղեպաս։ Մագրամ առամարդո ունդա մոերիտոս, առամետ ման խվելա ինստանցիազ է, խվելա եք իմ թան շեղ Այան դիդի պրոբլեմ էպիս գամո, էվրոպիս ալերգոլոգիս է դա կլինիկ ուր իմունոլոգիս ակադեմիաշի, ռոմլիս ձևրից մեծ կախլավարդ, ծամլիս մի էրի ալերգիս սակիտխեպիտ դա ինտերես է բոլ չգուպշի, չամող ալիպ դա ինգլիս ուրատ վանբովտ թասկ վորսի, անու սամիզն է ճգուպի, ռոմլիս ամուցանա իղո, դա այս սամուշավ պրակտիկ ու լատը դամթարդա, շեքնի լիղո էվրոպիս ծամլիս մի էրի հիպերմուս նոբելովիս ասպորտի։ Հոմելից իկնեբա, Հոմելից ունդա գոպի լիղո դա շեքմիլի է, դա գամիզնուլի ասև է, սայրթաշորիսո էին ազ է, անու ինգլիս ուր էին ազ է, դա մաշի ունդա շետի ու դես խոյլ այս մինիմալ ուրի 
აუცილებელი ინფორმაცია, რითაც პაციენტ იმოგზაურებს მთელი ევროპის მასშტაბით და ეს ინფორმაცია იქნება გასაგები ნებისმიერი სხვა ქვეყნისთვის, რომელშიც ის მოხდება. ამიტომაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება ჯერ ჩვეულებრივი თუნდა ყველა ექიმს და განსაკუთრებით ალერგოლოგს, რათა პაციენტის წამლისმიერი ალერგიის პრობლემა ბოლომდე გამოიკულიოს. არის გარკვეულ ქვეყნებში აა პაციენტისათვის იმ თქვათ გულსაკიდების, ბრასლეტების და სხვადასხვა განგაშის ელემენტების გადაცემის ტრადიცია, რითაც პაციენტი მუდმივად მოგზაურობს როგორც შინ, თავის ქვეყანაში ისე გარეთ, რათა უეც არის სტრაფი ალერგიული რეაქციის განვითარების შემთხვევაში სამედიცინო პერსონალმა აღმოაჩინოს ეს პრობლემა და არ მოხდეს ამ წამლის განმეორებითი გამოყენება გადაუდებელი დახმარების დროს. როდესაც პაციენტს არ აქვს ცნობიერება ან მას არ შეულია ენის დეფიციტის გამო გამოთქვას მისი მისი გასაჭირი. ამიტომაც მაგრამ ალერგიის პასპორტის შემუშავების დროს ჯგუფში სადაც მე ასევე მომიწია რამოდენიმე ქვეყანაში შედგა სამუშაო შეხვედრები და იქ ჩამოყალიბდა რომ ესეთი საგანგაშო საშუალებები ზოგიერთი ქვეყნისთვის არ არის ტრადიციული ამიტომ ადამიანები სამედიცინო პერსონალი არც ეძებს გონების გონება წასულ ადამიანში რაიმე ასეთი ასეთი მინიშნების არსებობას და უფრო უპრიანია და შეთანხმდენ საერთაშორისო დონეზე ასე ვთქვათ შეთანხმდით ამ ჯგუფში მონაწილე ყველა ექიმი რომ უპრიანია ალერგიული პასპორტის გამოყენება და ეს დოკუმენტაცია პრაქტიკულად არის ბეჭდაში და ალბათ უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება ევროპის აკადემიის ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ჟურნალში ალერჯი რომელიც ძალიან მაღალი კითხვადობით ხასიათდება ამ დოკუმენტში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული შემდეგი პირველი როდის ხონდა პაციენტს რეაქცია და ამ რეაქციის რა გამომწვევი საშუალება იყო როგორც მისი ჯენერიკული დასახელება ისე მისი კომერციული დასახელება იმიტომ რომ შესაძლებელია სხვადასხვა კომერციულ პროდუქტში იყოს სხვადასხვა დანამატი სხვადასხვა ფერი გამოყენებული აუცილებელია მითითება კლინიკური ფორმისა რაც პაციენტს რომელიც განვითარდა პაციენტს ალერგიული რეაქციის სახით ამიტომ აუცილ გარდა ამისა რაც ჩვენი აზრით არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ალერგოლოგებისთვის რომ მიეთითოს პაციენტს რა ტიპის გამოკლევები ჩაუტარდა ანუ რის საფუძველზე მოხდა დიაგნოზის დადასტურება ეს აუცილებელი არ აუცილებელი კომპონენტია წამლისმიერი ჰიპერნოველობის პასპორტის იმიტომ რომ სტანდარტული გაიდლაინები არსებობს რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს წამლისმიერი ალერგიის დიაგნოსტიკა და მისი საბოლო ოქროს სტანდარტი დიაგნოსტირების არის პროვოკაცია ანუ დამნაშავე ალერგენის ანუ წამლის სრული დოზის პაციენტისათვის მიცემა როდესაც ხდება დადასტურება პაციენტი ნამდვილად იტანს თუ არა მოცემულ წამალს თუ აღმოჩნდება გამოკლების პროცესში და ამიტი ჩვენ არ გადავლი თქვენ ყურადღებას რა შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს კანის სინჯი რა შემთხვევაში ინ ვიტრო ანუ პაციენტის სისხლით უნდა მოხდეს გამოკლება თუ სხვა იმიტომ რომ ყოველ წამალს აქვს თავისი ტოკული ან წამალთა ჯგუფს, აა რომელიც არა თქმა უნდა ალერგოლოგიის კომპეტენცია და დადგენილი ალერგიის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიეწეროს ალტერნატიული წამალი, რომელიც პაციენტმა შეიძლება გამოიყენოს. ამიტომ როდესაც პაციენტი მიმართავს ექიმს, მასთვის მისთვის საკმარისი არ არის აკრძალვა რომ აი წამალი მისთვის მავნია, არამედ წამლებს შორის არსებული ჯვარედინი რეაგირების გამო, ანუ ხშირად წამლები ერთ ჯგუფში არიან და ერთი წამლის მიმართ ჰიპერმზომელობა განაპირობებს სხვა ამ ჯგუფში შემავალი წამლის მიმართ პრობლემის განვითარებას, ეს უნდა განემარტოს პაციენტს და მიეცეს რჩევა საჭიროების შემთხვევაში, რომელიც სხვა წამალი უნდა იყოს გამოყენებული. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია დოზების მითითებაც. იმიტომ რომ წამლების რაოდენობა განსხვავებული წამლების გამოყენების შემთხვევაში 
ზოგჯერ ჰიპერდოზირებასაც შეიძლება ჰქონდეს პრობლემა. ალერგოლოგიურ წამლის ჰიპერმსნობელობის პასპორტში გარდა დამნაშავე ალერგენისა, გარდა ტოლერანტული წამლებისა და დოზის მითითებისა, ასევე საჭირო არის მითითებული იყოს წამლის მიწოდების გზები. იმიტომ რომ თვით წამლის მიწოდების გზების მიხედვით განსხვავებული არის წამლის შემადგენლობა. იმიტომ რომ ზოგჯერ მცირე დანამატი, როგორც აღნიშნეთ ფერი, ეს მასტაბილიზირებელი საშუალება თუ სხვა, არის განსხვავებულად გამოყენებული სხვადასხვა წამლის ფორმაში. ამიტომ მნიშვნელოვანია მითითებული იყოს თვით წამლის ფორმაც. პაციენტები, რომლებიც მოცემულ პირობებში რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ვერ სარგებლობენ წაპლისმიერი ჰიპერმზნობელობის ასეთი დოკუმენტაციით, რომელიც არის ამჟამად აღიარებული საერთაშორისო საზოგადოების ექიმების მიერ, მაგრამ ის ჯერ არ არის გამოქვეყნებული და გამოქვეყნება უახლოეს მომავალში, მანამდე სადღეისოდ საქართველოსში ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრში, რომელსაც მე წარმოვადგენ, გაიცემა ბარათი, რომელშიც არის მითითებული ის ისტორია, რომელიც პაციენტს ჰქონდა წამლის მიღებამდე და გარდა წამლის პრობლემებისა აუცილებელია მითითებული, მისათითებელია პაციენტის ალერგოლოგიური ანამნეზით. ანუ აქვს თუ არა პაციენტს მაგალითად ბრონქული ასთმა. იმიტომ რომ ბრონქული ასთმა წამლისმიერი ალერგიის განვითარებისთვის მაღალი რისკია, რადგანაც ასთმა აქვთ უფრო ალერგიულ პაციენტებს და იქ განვითარებული წამლისმიერი მოვლენები შეიძლება უფრო მძაფრად წარიმართოს, ვიდრე პაციენტს რომელსაც ადრე არ ჰქონდა. გარდა ამისა, ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მნიშვნელოვანია პაციენტების ინფორმირება იმის თაობაზე, რომ ყოველთვის არ არის გარანტია იმისა, რომ პაციენტი თუ ღებულობს წამალს, ეს მუდმივად მიღებული წამალი იქნება მისთვის სულ უსაფრთხო. უნდა გავაფრთხილოთ, რომ არსებობს არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები, რომლებიც ხშირი გამოყენების შემთხვევაში ეს ხშირად ხდება როდესაც პაციენტს აქვს არ ემატოლოგიური პათოლოგია ან ან თქვათ კენჭოვანი პათოლოგია როდესაც ნაღოლკენჭოვანი ან თირკმელკენჭოვანი პათოლოგია როდესაც არის ტკივილი სინდრომი ამ ტკივილი სინდრომის გამო თუ პაციენტი ხშირად ღებულობს არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებს დროთა მანძილზე შეიძლება მათ მიმართ განვითარდეს ჰიპერმზნობელობა და განსაკუთრებით კი ასთმის მქონე პაციენტებში. ამიტომაც ჩვენ ვალდებულნი ვართ პაციენტები, როდესაც მოდიან ჩვენთან და ვიცით რომ ისინი გარკვეულ წამლის მიმართ არიან გარკვეული წამლის ხშირი მომხმარებლები არიან, ჩვენ უნდა უთხრათ რომ ამის ამ პრობლემის სიფრთხილე, ამ პრობლემის მისადმი სიფრთხილე აუცილებლად არის გადასაწყვეტი და მოცემული ყოველი კონკრეტული შემთხვევა საჭიროებს ინდივიდუალურ კრიტიკულ ანალიზს და ბოლოს როგორც პასპორტში ისე სადღეისოდ არსებულ სამედიცინო დოკუმენტაციაში გარდა იმისა რომ ფიქსირდება წამალი, მისი ჯენერიკული, მისი სავაჭრო სახელწოდება, დოზირება, გამოყენების გზები, კლინიკური მანიფესტაცია, რა სახით მოხდა ამ პრობლემის გამოხატვა, აუცილებელია ასევე მითითებული იყოს რა საშუალებით შეიძლება პრობლემის გადალახვა. და ანაფილაქსიის შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ანაფილაქსიურ შოკზე, აუცილებელია პაციენტი ინფორმირებული იყოს, რომ მას ჰქონდეს ადრენალინის ანუ ეპინეფრინის აუტოინექტორი, რითაც მას შეუძლია თვითონ დახმარება გაუწიოს საკუთარ თავს. ადრენალინის სხვადასხვა საშუალებებია დოზირების თვალსაზრისით, რაც არის დამოკიდებული წონაზე და მათი გამოყენების დოზირება, ხანგრძლივობა და გამოყენების წესები უნდა განემარტოს პაციენტს ექიმის მიერ, რათა ის იყოს სწორედ ინფორმირებული მოცემული საშუალების დროულად გამოყენების თაობაზე. მადლობთ ყურადღებისათვის.